ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా సెంటినలిస్ తెగ ప్రజల గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎంత ప్రమాదకరమైన వ్యక్తిలో మరోసారి తెలిసి వచ్చింది ఈ తెగ జోలికి వెళ్లటమే మానుకుంది భారత ప్రభుత్వం వారి భాష సంస్కృతి ఏంటో ఎవరూ అర్థం చేసుకునే వీల్లేకపోవడంతో మిగతా ప్రపంచానికి వారు మిస్టరీగా మారారు ఇలాంటి అరుదైన తెగని సంరక్షించడానికి ఈ భారత ప్రభుత్వం అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది కొన్ని రోజుల క్రితం జాన్ అలెన్ చౌన ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల అమెరికన్ పర్యాటకుడు అనూహ్య రీతిలో శవమయ్యాడు ఎంతో ప్రమాదకరమైన సెంటినల్ దీవిలు అడుగుపెట్టిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే జాన్ ని అక్కడ ఆదిమవాసులు బాణాలతో హతమార్చారు అనంతరం అతని మెడకి తాడు కట్టి ఈడ్చుకుని వెళ్లి ఇసుకలో సగం వరకు పూడ్చిపెట్టారు జాన్ ని సెంటినల్ దీవి సమీపానికి తీసుకెళ్లిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు ఈ దారుణాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడడం మినహా ఏం చేయలేకపోయారు తాము వద్దని ఎంత వారించినా క్రైస్తవ మత గీతాలు పాడుతూ జాన్ తీరం వైపు వెళ్లాడని దాంతో సెంటినలిస్ తెగ ప్రజలు అతనిపై బాణాలతో దాడి చేశారని ఆ ఫిషర్మెన్ పోలీసులకు తెలిపారు జాన్ తన ఒంట్లో బాణాలు దిగుతున్నా ముందుకు వెళ్తూనే ఉన్నాడని దాంతో అతని మెడకు ఉచ్చివేసి చంపేశారని ఆ చేపలు పట్టే వ్యక్తులు వెల్లడించారు అయితే జాన్ మృతదేహాన్ని తీసుకురావడం ఇప్పుడు అండమాన్ పోలీసులకు శక్తికి మించిన పని అవుతుంది సెంటినల్ దీవిలో అతన్ని పాత పెట్టిన చోటికి వెళ్దామంటే బాణాలతో స్వాగతం పలుకుతున్నారు అక్కడ ఆటవీకులు అండమాన్ రీజియన్ పోలీస్ చీఫ్ దీపేంద్ర పాఠక్ కొంతమంది పోలీసులతో కలిసి సెంటినల్ దీవి సమీపానికి వెళ్లి షాక్ తిన్నాడు ఆయుధాలతో వెళ్లిన పోలీసులకు అక్కడ కనిపించింది చూసి వెంటనే తిరిగి వచ్చేశారు సముద్ర తీరానికి దాదాపు నాలుగు వందల మీటర్ల దూరంలోని తమ బోర్డు ని నిలిపేసిన పోలీసులు బైనాక్లోర్స్ లో చూడగా సెంటినలిస్ ప్రజలు తీరంలోనే కాచుకుని ఉన్నారు జాన్ని పూడ్చిన గుంత పక్కనే మరికొన్ని గుంతలు తవ్వినట్టు కనిపించడంతో పోలీసులు ఉలికిపడ్డారు అవి తమ కోసమే భావించి వెంటనే అండమాన్ ప్రధాన దీవికి తిరిగి వచ్చేశారు సెంటినలిస్ ప్రజలు బాణాలతో సిద్ధంగా ఉన్నారని వారితో పోరాటానికి దిగడం ఏమంత మంచిది కాదన్న ఉద్దేశంతోనే బోట్ ని వెనక తిప్పాల్సి వచ్చిందని పోలీస్ చీఫ్ దీపేంద్ర పాఠక్ వివరణ ఇచ్చారు and subscribe Tollywood Nagar